ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் இந்த லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த்து சாப்டரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நியூட்டன் ஃபார்மில் பார்த்துருப்போம் டு ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் அப்போது அந்த நியூட்டன் ஃபார்முலா வந்து நான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அடிச்சிருப்பேன் அப்போ அது அந்த நியூட்டன் ஃபார்முலா தப்பு அப்படின்னா அது யார் சார் கரெக்டாக பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த லேப்லேஸ் ஸோ இந்த லேப்லேஸ் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி லேப்லேஸ் பண்ணது வந்து சாரி விச் மீன்ஸ் நியூட்டன் பண்ணது வந்து கம்ப்ளீட்டாக தப்பு இது நான் கரெக்ஷன் பண்ணுற பாருங்க எனக்கு இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு ஸோ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் நமக்கு வந்து டூ எயிட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் சவுண்டு போ ட்ராவல் ட்ராக் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய வேகம் டூ எயிட்டி மீட்டர் பெர் செகண்டு ஸோ அப்போது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேப்லேஸ் சொல்கிறாரு ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதே மாதிரி நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு சவுண்டு வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு மீடியமில் சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஆனால் லேப்லேஸ் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா அதே தான் சொல்கிறாரு சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுது எனக்கு ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் தான் நடக்குது அப்போ இதில் என்ன சார் புதுசாக ஒரு அவர் தப்பு கண்டுபிடிச்சு அந்த தப்பை வந்து அவர் கரெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரெண்டாவது கேஸில் தான் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நியூட்டன் சொன்ன அதே ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இவரும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் சொல்கிறார் செகண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நியூட்டன் வந்து ஒரு சவுண்டு வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது அந்த வேவ் சவுண்டு வேவ் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கம்ப்ரெஸ் என்ன ஆகுது மாலிக்யூல் அப்போ கம்ப்ரெஸ் ஆகும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இந்த சென்ஸ் எனக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போது கம்ப்ரெஷனில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேர் ஃப்ராக்ஷனில் எனக்கு டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை நம்ம ஐசோதமல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூட்டனை நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஐசோதமல் இல்லைப்பா அது வந்து அடியபேட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் இவர் அடியபேட்டிக் சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த கம்ப்ரெஷனும் ரேர் ஃப்ராக்ஷனும் வித்தின் அ செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அதுக்கும் கம்மியாக தான் அது நடக்குது ஸோ அவ்வளோ வேகத்தில் நடக்கும்போது கம்ப்ரெஷனில் எனக்கு எப்படி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் எனக்கு எப்படி வெளியே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்போது அக்கார்டிங் டு இந்த லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் எனக்கு கம்ப்ரெஷன்லேயும் ரேர் ஃப்ராக்ஷன்லேயும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸும் ஆகாது எனக்கு டிக்ரீஸும் ஆகாது சின்ஸ் திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த லேப்லேஸ் கரெக்ஷனில் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் நியூட்டன் ஃபார்முலா வந்து வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது எனக்கு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடியபேட்டிக்னால் நமக்கு தெரியும் நம்ம எயித்து சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அதனுடைய ஒர்க் டேன் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் அது வந்து நம்ம அம்மாவை வச்சு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்குள்ளே எனக்கு ஹீட்டு உள்ளேயும் வராது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஹீட்டு வெளியவும் போகாது இதை தான் நம்ம அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு கம்ப்ரெஷன்லேயும் ரேர் ஃப்ராக்ஷன்லேயும் எனக்கு ஹீட்டு ஜெனரேட்டும் ஆகாது ஜெனரேட் ஆனாலும் எனக்கு ஹீட்டு வெளியே போகாது ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து ஒரு சட்டையும் ஹீட்டை தான் நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதை தான் நம்ம அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் அது ஒபேஸ் த பாய்ஸ்லாம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறார் பாய்சன்ஸ் எல்லாம் பாய்சன்ஸ் லா ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் லா ரைட் ஸோ வி ஹாவ் பி வி gamma which is equal to constant adu enna sir pudusa gamma abena idu vande adhe nama 8th chapter le paathirupom so gamma adhaadu carnot cycle sollum bodhu na solliruppen adiabatic process sollum bodhu na solliruppen idu enna abena constant pressure by constant volume adhaadu in the ratio idu gamma ode value appo cp abena enna sir cv abena enna sir abena so cp abindrathu Uh, specific
டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நான் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் வால்யூம்ன்றப்போ அதே ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை நான் ஹீட்டு கொடுக்குறேன் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் நான் வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்பேன் ஸோ இது தான் இது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த காமான்றது இது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து வி ஹாவ் சம் சர்டைன் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இதனுடைய வேல்யூ இந்த ரேஷியோட வேல்யூ ஸோ அப்போது பி வி டு த பவர் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம நியூட்டன்ஸில் பண்ண அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம யூவி மெத்தடில் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூவி மெத்தட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் ஸோ இது தான் நம்ம யூவி மெத்தடை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம நியூட்டன் ஃபார்முலாவிலே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதான் அப்போது எனக்கு இது யூ எனக்கு இது வி அப்போது எனக்கு என்ன இருக்குது யூ வி டேஷ் அப்போ எனக்கு U அப்படின்றப்போ எனக்கு அது சேம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது அப்போது விறப்போ எனக்கு இந்த வீ டு த பவர் காமா தான் எனக்கு வி அப்போ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காமா வீ டு த பவர் காமா காமா மைனஸ் ஒன் டிவி சரி இது தான் சரி எனக்கு புரியல அதனால தான் சரி இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா எக்ஸ் டு த பவர் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் என் முன்னாடி வந்துடும் இல்லையா ஸோ என் எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் டி எக்ஸ் ஸோ இது தான் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷனில் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஜென்ரல் டேர்ம் ஃபார்முலா இது தான் நம்ம மேக்ஸ் புக் எடுத்திங்கன்னா இது தெரியும் அப்போ அதே டைம் தான் இந்த எக்ஸு நான் வி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த வி அந்த என்னை நான் காமான்னு சொல்கிறேன் அப்போது என் எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் என் X n மைனஸ் ஒன்று டிஎக்ஸை நான் டிவின்னு சொல்லியாச்சு முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சா அப்புறம் ப்ளஸ் இந்த வி எனக்கு இது தான் வி அப்போது வி டு த பவர் காமா யூ டேஷன்றது இது அப்போது பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் ஸோ நியூட்டன் பண்ண அதே கேசஸ் தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரெஷர் மட்டும்தான் தேவை மற்ற டேம் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ பி காமா வி டு த பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த டேம் அப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் வி டு த பவர் காமா டிபி ரைட் ஸோ நமக்கு என்ன தேவை ப்ரெஷர் மட்டும்தான் சார் தேவை அப்படின்னா இந்த டேர்மை நம்ம மறுபடியும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன ஆகும் எனக்கு இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது எனக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் சப்போ இந்த பி காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இந்த வி டு த பவர் காமா இந்த டிபி பை வி ஏன்னா எனக்கு மல்டிப்ளில் இருக்கு என்ன எனக்கு அந்த பக்கம் படிச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ வி காமா மைனஸ் ஒன் இந்த டிவி முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த டேம் நான் மறுபடியும் இங்கே எழுதுறேன் பாருங்கள் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த பி காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி அதாவது அந்த மைனஸ் வி டு த பவர் காமா டிபி பை இந்த வி டு த பவர் காமா மைனஸ் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா வி காமா இன்டு வி மைனஸ் ஒன் இந்த டிவி சார் என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு புரியலை அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜென்ரல் டேம் எக்ஸ் டு த பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிப்போம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸு டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்போ இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேம் வந்துடும் அப்போ அதே தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் எனக்கு இங்கே வீட்டு த பவர் காமா மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போது இந்த காமாவை நான் செப்பரேட்டாக பண்ணுறேன் இந்த வீயை நான் செப்பரேட் பண்ணுறேன் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வீட்டு த பவர் காமாவும் இந்த வீட்டு த பவர் காமாவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு மிச்சம் இருக்கிற டேம் இது தான் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அதே டிபி பை இந்த டிவி பை வி சார் இப்போ என்ன சார் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு வி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அதை நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா ஒன் பை வியா அப்போது ஒன் பை வியை தான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ இது நம்ம அந்த நியூட்டன்லேயே பார்த்துருப்போம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ப்ரெஷரு பை இது வந்து என்னது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அதாவது சேஞ்ச் இன் வால்யூம்
modulus appo in the p gamma which is equal to bulk modulus so adiabatic process abindranaala na ba abindra denote paniyachu so namakku therinja oru term irukku so velocity of uh, sound enna abindra v which is equal to root of b by gamma abindra namakku oru therinja oru formula sorry டென்சிட்டி ரோ அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அப்போ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்றதுனால நான் விஏ அப்படின்றது இங்கே பிஏ அப்படின்னு எழுதுறேன் ஸோ நமக்கு தெரியும் பிஏ அப்படின்றது பி காமா அப்போ இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ரூட் ஆஃப் ரைட் ஸோ பிஏவை நான் பி காமா அப்படின்னு சொல்லலாமா பி காமா பை இந்த ரோ சரியா ஸோ இந்த P by rho வை நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது இந்த பி வந்து என்ன அப்படின்னா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஸோ அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சு ரோ ஜி அப்படின்றத நம்ம நியூட்டன் ஃபார்முலா ரொம்ப டீட்டெயிலாக கண்டுபிடிச்சு எனக்கு இந்த ரூட் ஆஃப் பி பை ரோவை நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் என்ன டூ எயிட்டி அதை தான் நம்ம தப்பு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்போது இந்த டோட்டல் வேல்யூவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம பிரிக்கிறோம் பாருங்கள் காமாவை தனியாக எடுத்துட்டு இந்த root of p by rho right so idnudaiya value vandha nam newton formula ve paathutom so h abindrathu 0.76 appdin solli irupom rho abindrathu 13.6 into 10 to the power 3 appdin solli irupom gravity abindrathu 9.8 appdin solli irupom so appo idu mottama divided by rho adhu 1.123 appdin adhu 139 something arrow de density so idu vandu mercury oda டென்சிட்டி ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து டூ எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ இந்த ரூட் இந்த காமாவோட வேல்யூ நான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இன்டு டூ எயிட்டி அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சோம் அதே டேம் அப்போது இதை நான் டோட்டலாக பண்ணேன் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ நம்ம ஃபைனலாக ஒரு வேல்யூவை சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போது லேப்ளேஸ் கரெக்ஷன் இது தான் அப்போ லேப்ளேஸ் என்ன சொல்லிட்டாரு இது வந்து ஐசோதமல் ப்ராசஸ் இல்லை அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரேஷியோவை அவர் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூட்டன் டேமை மாற்றுறாரு சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக டவுட் எதுவுமே இருக்காது டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்